हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आदर्श आलम डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव रिटायर्ड जोलॉजी प्रोफेसर जमशेदपुर वमेन यूनिवर्सिटी आदर्श आलम एज अ फ्री ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म फॉर बायोलॉजी फॉर हायर क्लासेस एंड स्कूल अप टू इंटरमीडिएट लेवल एंड जुओलॉजी एट एनी लेवल दैट वी हैव ऑलरेडी सीन रिसेंटली प्रेजेंटली रादर वी आर लुकिंग इन टू द क्लास ट्वेल्व बायोलॉजी सिलेबस जिसका फर्स्ट यूनिट है फर्स्ट चैप्टर रादर है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स दैट इज एन जी ओस पॉम्प जिसमें हम इसके पहले करीब छः या सात वीडियोस देख चुके हैं जिसमें हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स देखा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स देखा उसके बाद हमने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में तीन स्टेजेज में हम डिवाइड कर सकते हैं प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस फर्टिलाइजेशन चेंजेस एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस का ये सिक्स वीडियो है जिसमें आज का हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जैसा मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि बैगिंग एंड ई मैस्कुलेशन आर द प्रोसेस थ्रू विच हम अपने डिजायर्ड क्रॉप को प्राप्त कर सकते हैं ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन इन एन जी ओस पॉम्स और द फ्लॉरिंग प्लांट्स बट डिटेल्स आर थॉट की नहीं है आपके सिलेबस में बट वेन गॉन थ्रू योर बुक आई सीन दैट दिस इज वेरी मच देयर सो मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाने की सोची है इसमें जिसमें हम थोड़े डिटेल्स में आउट ब्रीडिंग डिवाइस देख लेंगे जो हम ऑलरेडी देख करके आ रहे हैं आज मेरा एक्सक्लूसिव मटीरियल है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन अब इसमें आप द टर्म कम्स वॉट इज हाइब्रिड हाइब्रिड इज नॉट द प्योर फॉर्म दिस इज हाइब्रिडाइजेशन के लिए आप इतना समझना आपके लिए काफी है कि दो ब्रीडिंग दो ब्रीड्स आप मान लीजिए जैसे हमने देखा कि इंटरब्रीडिंग या सेल्फ पॉलिनेशन होता है या और भी बहुत सारे रीजन से कई बार सेल्फ पॉलिनेशन से भी ब्रीडिंग कैपेसिटी और क्वालिटी कमजोर होती जाती है प्लांट्स में सेम बाय सेल्फ पॉलिनेशन अदरवाइज ऐसे भी सेल्फ पॉलिनेशन से प्लांट्स को बहुत अच्छे जेनेटिकली अपग्रेडेड वेरिएशंस नहीं मिलते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन हम कह सकते हैं क्रॉस टू जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल्स सेम स्पीसीज के जेनेटिक्स हर एक इंडिविजुअल जितने भी लिविंग वर्ल्ड में है सबके जीन्स अलग हैं दैट यू शुड नो चाहे वो प्लांट्स हों चाहे वो एनिमल्स हों तो स्पीसीज एक हो सकता है बट जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल्स के बीच में अब ये इसलिए हाइब्रिडाइजेशन का पर्पस है दैट जैसे यहाँ पे है एक इंटरब्रेड ए लिया गया एक इंटरब्रेड बी लिया गया दो सेम uh, स्पीसीज के डिफरेंट प्लांट्स uh, हैं उनके फ्लावर को लेकर के उनके बीच में इंटरब्रीडिंग कराई गई और ये दिस इज द हाइब्रिड प्लांट जिसकी ग्रोथ जिसमें वेरिएशन uh, के चांसेस हैं गुड क्रॉप अटेंड करने के चांसेस हैं इकोनॉमिकली कॉमर्शियली या क्वालिटी वाइज अच्छे हाइब्रिड्स मिल सकते हैं सो दिस इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन ये एनिमल्स में भी किया जा, जा रहा है जैसे लेब्राडोल्स के हाइब्रिड डॉग्स हैं डॉग ब्रीड्स हैं और भी हाइब्रिड uh, आपने पढ़ा होगा सुना होगा डॉली के बारे में तो वो हमें एनिमल जुओलॉजी uh, वाले चैप्टर में देखेंगे अभी हम प्लांट्स के बारे में देख रहे हैं तो क्रॉप्स के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्रॉप ब्रीड्स फॉर दिस डिजीज रेजिस्टेंस इसकी सबसे बड़ी फायदे हैं इसमें कि जेनेटिकली वेरिएशन हम ऑप्टेन कर सकते हैं डिजीज रेजिस्टेंस हो सकता है जो पुअर क्वालिटी हो गई है अगर बहुत बार सेल्फ पॉलिनेशन होते होते क्वालिटी भी कम हो जाती है तो ये सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए आर्टिफिशियली दैट इज मैनुअली हाइब्रिड ऑप्टेन किए जाते हैं गुड हाइब्रिड दो डिफरेंट स्ट्रॉन्ग जेनेटिक ब्रेड को लिया जाए और उनके बीच में इंटरब्रेडिंग कराए इन ब्रीडिंग कराई जाए दैट दैट इज हम एक्चुअली आउट ब्रीडिंग इसको कहेंगे इन ब्रीडिंग आउट ब्रीडिंग हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं रिक्वेस्ट के अगर आप ये सारी चीजों टर्म्स को आपको अच्छे से समझना हो तो पिछले वीडियोस बायोलॉजी के जरूर देखें सो टू आवर टू डे सो आज हम देखने जा रहे हैं कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से हम गुड क्रॉप अच्छी क्वालिटी के क्रॉप गुड जीन्स या इम्प्रूव जीन्स के साथ ऑप्टेन कर सकते हैं मैनुअली एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन नो सो दीज आर द एक चीज और जो लास्ट वीडियो में एनसीआर में मैंने देखा कि कुछ ऐसे लैब में 
हमने देखा था पिछले वीडियो में फ्लावर के बारे में पॉलिनेशन लास्ट हमारा था पॉलिन पिस्टिल इंटरक्शन में जिसमें हमने देखा कि वो पॉलिन आकर के पिस्टिल पे गिरते हैं और वो पॉलिन को अगर कंपैटिबल होते हैं स्टिग्मा उनको उनकी कंपैटिबिलिटी एक्सेप्ट करता है तो पॉलिन ट्यूब बनता है आपके एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है कि प्रैक्टिकली आप इसको स्टैब्लिश कर सकते हैं इन सर्टेन प्लांट्स लाइक द पी चिक पी क्रोटोलेरिया जिसको क्रोटन कहते हैं बालसम एंड विन का इन फ्लावर के पॉलिन ग्रेन्स को अगर आप ले करके लेबोरेटरी में फिफ्टीन टू टेन ट्वेंटी मिनट्स के लिए छोड़ हैं टेन परसेंट शुगर सोल्यूशन में तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं पॉलिन ट्यूब्स कमिंग आउट ऑफ पॉलिन ग्रेन्स सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट इस तरह से पॉलिन ट्यूब्स निकलने लगते हैं जो आप लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं सो दिस इज द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एन सी आर टी जो एक्सपेरिमेंटली जो आप कर सकते हैं ये एक्सपेरिमेंट के बारे में हो गया नाउ लेट इज कम बैक टू आवर टू डेज टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इन ब्रीडिंग बिटवीन टू इंडिविजुअल डिफरेंट स्पीसीज जिसको हम इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जानना है कि हमने पिछले वीडियो में थोड़ा सा आपको एक एक कटिंग दी हुई है एक स्लाइड दिया हुआ है जिसमें इंटर स्पेसिफिक इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन भी दिया हुआ है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के लिए बहुत सारे एफर्ट्स बहुत सारे मैकेनिज्म बहुत सारी बायोटेक्नोलॉजी की जरूरत होती है जो आपके कंसर्न का नहीं है हम अभी इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जानेंगे डाइवर्जेंट इन इंडिविजुअल के सेम स्पीसीज दैट इज इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन सॉरी इज नॉट ऑफ आवर कंसर्न हियर सो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन नेचर इज रेयर अनलेस ह्यूमन डिस्टर्ब द हैबिटेट तो इंटर स्पेसिफिक नेचुरली बहुत कम मिलता है जब तक कि नेचुरल कंडीशन डिस्टर्ब नहीं हो हम इन इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में मतलब दो अपने स्पीसीज के बीच में ही बात करेंगे इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में नहीं बात कर रहे हैं नेचुरली इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन स्पीसीज टू टाइप्स ऑफ स्पीसीज के बीच में हाइब्रिडाइजेशन बहुत नेचुरली पॉसिबल नहीं होता है दैट यू शुड नो नाउ लेटेस्ट कम टू आर टॉपिक पॉलिनेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन so uh, pollination and as we have seen the act of pollination involves moving pollen grains that is the male reproductive uh, gamete that we have seen this is the male reproductive gamete called as stamen jisko jo bana hota hai anthers ka filament ka aur agar hum section mein dekhe to har anther ek bilobed structure hota hai jisme char microsporangium paaye jate hain char chambers mein aur इनमें मेच्योर होते हैं पॉलिन ग्रेन्स एक पॉलिन ग्रेन का ये स्ट्रक्चर है बाहर एक जाइन है उसके बाद इंटाइन है और ये साइटोसॉल है जिसमें कि सेल्स ये न्यूक्लियस है एंड दिस दिस इज द टू न्यूक्लियाई स्टेज जो पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन के पहले है ये हम देख करके आए हैं फोर्टी परसेंट सिक्सटी परसेंट प्लांट्स में फ्लावरिंग प्लांट्स में जो पॉलिनेशन होता है टू सेल स्टेज एक वेजिटेटिव सेल होता है एक जनरेटिव सेल होता है वेजिटेटिव सेल प्रोलॉन्ग करके स्टिग्मा अगर एक्सेप्ट कर ले कंपैटिबिलिटी अगर uh, हो स्टिग्मा uh, की तो वो पॉलिन ट्यूब बनाता है सो दिस इज अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देन कम्स द कार्पल और द पिस्टिल जो बना होता है स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी का ये ओवरी के अंदर एम्ब्रियोसैक और ओव्यूल्स होते हैं जिनमें कि सॉरी एग्स होते हैं जो जिनको फर्टिलाइज करता है पॉलिन ट्यूब का ये जो सेल आ रहा है जनरेटिव सेल वो तो ये टू सेल स्टेज होता है ज्यादातर प्लांट्स में थ्री सेल स्टेज फोर्टी परसेंट प्लांट्स में पाया जाता है जिसमें कि फर्स्ट डिवीजन जेनरेटिव सेल का हो चुका होता है दैट इज दैट वी हैव दैट वी आर गोइंग टू सी व्हेन वी विल सी द एम्ब्रियो फॉर्मेशन जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में सो दिस इज पॉलिन पिस्टल इंटरक्शन हमने लास्ट क्लास में देखा है ये दिस इज द ओव्यूल और एम्ब्रियो सैक जो कि बंद होता है ओवरी के अंदर दिस इज दिस इज द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक दीज ऑल थिंग्स वी हैव सीन नाउ टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन कैन बी देयर सेल्फ पॉलिनेशन एक ही प्लांट के फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन हो एंड क्रॉस पॉलिनेशन जिसमें दो क्रॉस पॉलिनेशन दो तरह का हो सकता है एक ही प्लांट के दो फ्लावर्स के बीच में या दूसरे प्लांट्स के फ्लावर्स के बीच में जब 
pollen grain uh, jet through certain pollinating agents so these are the uh, um, topics these are the uh, facts that we have already seen for pollination to be successful stigma and pollen need to get along with one another not only this they should be compatible with each other unki compatibility honi chahiye agar ye compatible ho तो पॉलिन फॉर्मेशन होता है अगर ये कंपैटिबल नहीं हो जैसे ये केसेस आप देख रहे हैं जहां पर पॉलिन ट्यूब्स कभी जर्मिनेट ही नहीं होते हैं या अगर ट्राई करते हैं जर्मिनेट होने का तो इमीडिएटली उनको केमिकल चेंजेस होते हैं काफी सारे स्टिग्मा पे पॉलिन ग्रेन्स में जो इंटरवेन uh, करके uh, अंदर आने की कोशिश करता है थ्रू इट्स पॉलिन ट्यूब अपने जेनरेटिव सेल्स को अंदर डालने की कोशिश करता है स्टाइल uh, के थ्रू ओव्यूल तक पहुंचने के लिए वो प्रोसेस रोक दिया जाता है सो दीज आर सर्टेन टर्म्स जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं दैट इज द कंपैटिबिलिटी हम देख चुके हैं पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन देख चुके हैं अगर पॉलिन स्टिग्मा कंपैटिबल है तो इस तरह से पॉलिन ट्यूब बनता है और यहाँ पे ये दिस इज द टू न्यूक्लियाई एक के अंदर जिन जो सेंट्रल न्यूक्लियस में है और ऊपर की तरफ इफ यू रिमेम्बर द स्ट्रक्चर ये हमने देखा हुआ है यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स होते हैं दिस इज द ओवरी यहाँ पे ये एंटीपोडल सेल्स होंगे ये एम्ब्रियोसेक मेच्योर हो चुका है ओव्यूल तब का कंडीशन है एंटीपोडल सेल सिनर्जिट सेल दीज आर द एंटीपोडल दिस इज द सिनर्जिट सेल दीज आर एंटीपोडल सेल्स एंड दीज आर द सेंट्रल न्यूक्लियाई जो सेंट्रल सेल में है सो दैट वी हैव सीन कि फाइनली जब ओव्यूल मेच्योर होता है तो वो एक सेवन सेल स्टेज है जिसमें एट न्यूक्लियाई होते हैं तो दीज डिटेल्स हम ऑलरेडी वी हैव सीन नाउ कम टू द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन द नेसेसिटी ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन वी हैव ऑलरेडी सीन जब कंपैटिबल पॉलिन इज एक्सेप्टेड बाय पिस्टल इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन प्रोसीड प्रोसीड बढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स आगे बढ़ते हैं बट अगर इनकम्पैटिबिलिटी है तो दैट विल बी रिजेक्टेड बाय द स्टिग्मा अब इसीलिए हमने इफ यू रिमेम्बर दिस इज द कंडीशन पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन का और लास्ट वीडियो में मैंने एक स्लाइड आपको दिया है जिसमें कि पॉलिन के कंपोनेंट्स स्टिग्मा के कंपोनेंट्स पॉलिन के कंपोनेंट्स स्टाइल के कंपोनेंट्स सारे दिए हुए हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं वो एनसीईआरटी में नहीं इंक्लूडेड है इसलिए हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे सर्टेन केमिकल्स रिलीज बाय द पॉलिन विच रिकॉग्नाइज द पिस्टल स्टिग्मा और फॉर्मिंग क्रिएटिंग द पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन जिसके बाद पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन शुरू होता है दिस इज द पॉलिन ट्यूब और दो सेल पॉलिन ट्यूब के थ्रू माइक्रोपाइलर एंड से अंदर जाते हैं और ओव्यूल के एक सेल को पहुंचने की कोशिश करते हैं बट इफ द सिचुएशन इज अनडिजायरेबल स्पेशली इन कॉमर्शियल क्रॉप प्रोडक्शन अच्छे क्रॉप्स को आपने सुना होगा या नहीं सुना हो तो आगे सुनेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं बहुत सारे वेजिटेबल्स होते हैं बहुत सारे ग्रेन्स इवन वी कैन डेवलप इन एनिमल्स आल्सो हम लोगों ने देखा है जेनेटिकली मॉडिफाइड दैट आर नॉट आर कंसर्न हियर बट हम यहाँ पे प्लांट्स के फ्लावरिंग प्लांट्स एंड जूसपर्म्स के बारे में कंसर्न है तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हैज बिन डेवलप्ड टू ऑप्टेन कॉमर्शियली गुड क्वालिटी क्रॉप production you and it is very important to understand pollen pistil uh, pollen pistil hybridization to ye to ab hum dekhne ja rahe hain it is one of the innovative method of crop production improvement program ab ye this is the cpip ek program chalaya ja raha hai jis uh, agricultural field mein jiske through अच्छे क्रॉडप गुड क्वालिटी हाइब्रिड्स को ऑप्टेन करके उनकी सीड्स को ग्रो करा करके अच्छे क्रॉप्स ऑप्टेन किए जा सके इसके लिए कुछ पर्टिकुलर मेथड्स डेवलप किए गए हैं जिसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं ई मैस्कुलेशन एंड बैगिंग अगर ओवरऑल देखें तो यही दो मेथड हैं बट इन बिटवीन देयर आर सर्टेन मोर स्टेप्स दैट इज बैगिंग के पहले साथ साथ टैगिंग की जाती है फिर uh, जो पहली बैगिंग होती है उसको ओपन किया जाता है है तो सेकंड स्टेप में हो जाएगा रीबैगिंग इसके बीच में एक स्टेप आता है डस्टिंग सो दो वी विल सी नाउ ये हम कह सकते हैं कि गुड क्वालिटी प्रोडक्ट इस तरह से इंटरब्रीडिंग से सेवन जनरेशन के एक एग्जांपल है दिस 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 ऑल वी आर गोइंग टू सी इन डिटेल्स हियर
So in one line, artificial hybridization can be defined as the process in which only desired pollen grains. This is very important to note. Aapko pehle pollen grains select karne honge kis quality ke, kis tarah ke. Aap chahate hain uh, pollen grains ko uh, fuse karana taki aap desired quality of uh, crop obtain kar sake. पहले वो ग्रेन्स को ऑप्टेन करना है पॉलिन ग्रेन्स को उसके लिए फॉर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन सो दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हाउ दैट प्रोसेस इज डन दीज दीज आर द सेवन स्टेप्स इसके बारे में हम वन बाय वन देखते हैं सो द प्रोसीड्यूर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जैसे इसमें हम पहला स्टेप हो गया ये uh, जैसा हम पहले देख कर के आए बेसिकली ई मैस्कुलेशन एंड बैगिंग है बट ओवरऑल अगर स्टेप में हम बांटें तो एट स्टेप्स में इस पूरे प्रोसेस को बांट सकते हैं पहला है चॉइस ऑफ पेरेंट्स किस तरह के आपको जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग क्रॉप ऑप्टेन करना है उसके लिए आपको मेल एंड फीमेल पेरेंट्स सेलेक्ट करने होंगे इवैल्यूएशन ऑफ पेरेंट्स इनका कॉमर्शियली इवैल्यूएट करना होगा इनका कम, uh, इनकी वैल्यूएशन देन ई मैस्कुलेशन देन बैगिंग देन टैगिंग देन पॉलिनेशन कराया जाता है इस बीच में एक और स्टेप आ जाएगा डस्टिंग टैगिंग के बाद पॉलिनेशन कराने के पहले एक प्रोसेस होता है डस्टिंग जो क्रॉप आपने ऑप्टेन किया है पॉलिन ग्रीन उनको आप हम झाड़ते हैं पिस्टिल पर पॉलिनेशन के प्रोसेस में तो दैट इज आल्सो कॉल्ड एज डस्टिंग उसके बाद हार्वेस्टिंग की जाती है और इस तरह से ड्राइंग एंड स्टोरेज ऑफ एफ वन सीड्स तो अच्छी क्वालिटी के चुनते हैं हम सीड्स को एफ वन जनरेशन को और इसके बाद इससे अच्छे अच्छी क्वालिटी का क्रॉप एडवांस में ऑप्टेन करते हैं सो so, ओवरऑल ये पांच आ, ये चार मेजर स्टेप्स हैं ई मैस्कुलेशन बैगिंग टैगिंग री बैगिंग एंड देन ऑप्टेनिंग द क्रॉप दीज आर द मेन स्टेप्स सो लेटेस्ट सी सबसे पहला आता है दिस इज द फ्लावर बर्ड अब ये चीज और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने की है वैसे आगे के स्लाइड्स uh, में आपके नोट्स के लिए सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं आपके एनसीआरटी के बुक में भी दिया हुआ है जब आप आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस शुरू करेंगे तो ये प्रोसेस के पहले आपको ये प्रोसेस तभी शुरू करना होता है जब फ्लावर एक बड की तरह हो जब बंद है क्योंकि अगर ये खुल गया और यहाँ से बाहर से आकर के पॉलिन ग्रेन्स गिर चुके तो फिर कैसे आप कंट्रोल करेंगे पॉलिनेशन को अगर स्टिग्मा में कंपैटिबल पॉलिन ग्रेन्स आ गए हैं यहाँ पे किसी भी वजह से हो सकते हैं विंड हो वाटर हो इंसेक्ट्स हो जो भी हो तो उस कंडीशन के लिए सबसे पहले बंद फ्लावर बर्ड फ्लावर को चुना जाता है जिसको फॉरसेप मेथड से एक फॉरसेप चुन से इन स्टेमेंस को आंथर्स को डिसेक्ट आउट किया जाता है या निकाल लिया जाता है अब इसके बाद इस फ्लावर को बैगिंग की जाती है इसकी अब बटर पेपर हो पॉलिथीन पेपर्स हो जो भी हो उनकी सहायता से इनको बांध दिया जाता है सो दिस इज कॉल्ड एज सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ई मैस्कुलेशन ये ई मैस्कुलेशन के प्रोसेस हैं बर्ड को ओपन करके फोरसेप से ये दीज आर द स्लाइड्स दैट आर शोइंग द मेथड फोरसेप से या सिजर से काट करके आंथर्स को अलग कर लेते हैं और इनको अलग बैग में स्टोर कर लिया जाता है एट डिफरेंट कंडीशंस वो सारी डिटेल्स अभी आपके एनसीईआरटी में नहीं है इसलिए हम इतना ही समझते हैं कि इस आंथर को ई मैस्कुलेशन मैस्कुलेन मतलब मेल से रिलेटेड ये आपको समझ में आ रहा है और ई uh, e मतलब टू टू मेक इट टू अवॉइड उसको uh, जो मेल पार्ट है फ्लावर के उनको हटा लेना है That is called as emasculation. तो फोर्सअप मेथड है कभी कभी सीजर से भी आप कर सकते हैं फाइन सीजर लेकर के इनको एंथस को हटा के अनदर बैग में रख लेते हैं स्टोर कर लिया जाता है और फिर से फ्लावर को बैग कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ पॉलिथिन बैग बटर पेपर के द्वारा दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज बैगिंग सो फर्स्ट प्रोसेस हो गया ई मैस्कुलेशन रिमूवल ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंथर और स्टेम फ्रॉम द फ्लावर जो क्लोज फ्लावर है और एक चीज यहाँ पे ये भी ध्यान देने की है कि ये सारे मैकेनिज्म की उतनी जरूरत ही नहीं पड़ेगी सिंपली बैगिंग करके प्रिवेंट कर सकते हैं आप डिजायर को डाल के जैसे पपाया है जो डायोशियस uh, प्लांट्स हैं जहां पर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स अलग अलग फ्लावर में होते हैं वहां पे इतनी इमेस्कुलेशन की जरूरत 
ही नहीं पड़ेगी बैगिंग से आप प्रिवेंट कर सकते हैं डिजायर प्लांट से पॉलिनेशन करा सकते हैं सो दिस इज द बैगिंग एंड द नेक्स्ट स्टेप इज टैगिंग अब आप उसमें टैक्स लगाएंगे पहचानने के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा वेन द बैग स्टिग्मा अटेंस रिसेप्टिविटी दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट अब आपने इसको बैक करके रख दिया है और अलाउ करते हैं हम कि अम स्टिग्मा क्योंकि जब स्टिग्मा और एंथर को आ, खोला गया बर्ड को तब इमेच्योर स्टेज में है एंथर भी और स्टिग्मा के अंदर जो ओव्यूल है वो भी मेच्योर नहीं हुआ है सॉरी तो रिसेप्टिविटी जब स्टिग्मा के ओव्यूल की डेवलप कर जाती है ना व्हेन द ओव्यूल इज रेडी टू एक्सेप्ट the nucleus coming from the uh, pollen grain tab uske baad uh, the desired set of pollen grain is dusted that is called as pollination this is here screen ab ye khola jata hai back ko aur yahan pe dusting karai jati hai that uh, plants ki yahan pe ye pollen grain ko jhada uh, jata hai yahan par uh, uh, स्टिग्मा पे मीट कराया जाता है देन रीबैगिंग इज डन इसके बाद रीबैगिंग करते हैं फिर से उसको कवर कर देते हैं एंड देन फ्रूट्स आर अलाउड टू डेवलप डिजायर्ड सीड्स आर ऑप्टेन फ्रूट्स को डेवलप करने दिया जाता है और डिजायर्ड सीड्स को ऑप्टेन करते हैं सो दिस इज द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जिसके लैंग्वेज अब नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको मिल जाएंगे आप अपने नोट्स के लिए इनको स्टैब्लिश कर सकते हैं पॉज uh, कर सकते हैं या स्क्रीन शॉट लेकर के इसको uh, uh, अपने नोट्स में बना सकते हैं सो दीज आर द स्टेप्स जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं सिलेक्शन ऑफ पेरेंट विथ डिफरेंट क्वालिटीज रिमूवल ऑफ स्टेम एन इमेस्कुलेशन कलेक्शन ऑफ पॉल एंड ग्रेन फ्रॉम मेल फ्लावर पॉलिनेटिंग फीमेल फ्लावर यहाँ पे कलेक्शन के बाद बैगिंग कर दी जाएगी ये बैग्स ढक दिया जाएगा फीमेल फ्लावर को ताकि अनडिजायर्ड पॉलिन उनको पॉलिनेट नहीं कर दें उसके बाद फीमेल से डस्टिंग करके कलेक्टेड पॉलिन ग्रेन से पॉलिनेशन कराया जाएगा उसके बाद कवर कर दिया जाएगा मदर प्लांट को और कलेक्शन ऑफ मेच्योर सीड्स फ्रॉम मदर प्लांट सेलेक्ट ग्रो बेटर वेराइटीज सो दीज आर द स्टेप्स जिनके लैंग्वेज आप यहाँ पे ले सकते हैं ये थोड़े और डिटेल्स में मिल गए हैं डिफरेंट फॉर्म जिसमें डस्टिंग भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है तो ये आपके डिजायर्ड क्वालिटी के फ्लावर्स अपटेन करते हैं उनकी बैगिंग करते हैं उनकी हाई ईल्ड कैसे बढ़ाते हैं सो दीज आर ऑल वी हैव ऑलरेडी सीन सो ये सारे स्टेप्स के बारे में दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन जब पॉलिन ग्रेन के जो सेल्स हैं जो जेनरेटिव सेल है वो सिंगल या डबल कंडीशन में जब पहुंचता है वो दैट इज द टू सेल एंड थ्री सेल स्टेज हम वहाँ पे देखेंगे जस्ट जब फर्टिलाइजेशन बिगिन होगा उस दौरान दो बार फर्टिलाइजेशन होता है एक फर्टिलाइजेशन एक सेल से एक सेल से होगा दूसरा फर्टिलाइजेशन होगा सेंट्रल सेल से तो ये हम दैट इज द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जिससे कि एंडोस्पर्म बनेंगे तो तीन स्टेज में हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस हम देखने जा रहे हैं सबसे पहले हम डबल फर्टिलाइजेशन देखेंगे देन हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फॉर्मेशन ऑफ Uh, fruits so that we will see in the next uh, uh, upcoming uh, uh, slides i hope aapko ye pasand aaya hoga if you like this video do like share and subscribe my channel 